Yesu ba da tarbiya sannan na gaba wanda shine muhimmin tattaunawa shine menene kalu balle wasu abubuwa ne wanda iyaye da malamai duk yadda suka yi hukwasa wannan raba abincin da kuke yi yana kawo raba hankali da kun tambaye mu wata kila da za mu ce za a kara mana time dan za ku cinye mana time so kalu balle wasu abubuwa ne suke fuskantan iyaye da malamai wanda duk yadda aka yi kokari wajen ba da tarbiya sai an gaza sannan da karshe sai mu tattauna mafita so yadda na kalli matsalar shine so na farko ku mu tuna cewa kalmar tarbiya a hausance kamar yadda malama ta yi ta'arifin sa tai ta'arifin sa a cikin luga da kuma a cikin shari'a so mu dauka cewa idan na ce tarbiya abin da nake nufi nan a reno ne zan doru akan misalin da malama ta bayar sai dai wata kila ni zan fadada malama ta yi misali inda ta yi misali da cewa mu dauka cewa reno kaman shuka ne to mu dauka cewa bangaren mata sune gonakin bangaren dangin maza sune masu iri so za a yi shuka domin za a yi aure za a yi kuma renon abin da aka haifa saboda aure so wannan za mu ga cewa ci gaba ne in mun koma su cikin qur'ani Allah yana fadi cikin suratul uh, ankabut fitratul lahi allati fatara an-nas alayha la tabdila li khalqillah dalika dinul qayyim walakin aktsara an-nas la ya'lamun wato akwai wata fitra wato wata manhaja ko pattern da Allah ya tsara mutane akai wanda ba yadda za a yi a kauce wannan in mun tuna a cikin qur'ani Allah ya yi misali yadda aka samu husuma tsakanin mala'iku da Allah ubangiji lokacin da yake zai halicci annabi adam mala'iku sun nuna kaman mamakin cewa za a halicci wani wanda su suna ganin su suke wa Allah sujada su suke masa ruku ibasa sako ya za a yi a ce za a halicci wani wanda a cikin tarihin sa an ce zai zo ma yayi sako amma sai Allah ya jarrabawa sai annabi adam ya ci to tun daga wannan lokacin aka fara daga ƴaƴan annabi adam aka fara sabawa Allah amma Allah ya wani alƙawari cewa zai ci gaba da turo annabawa lokaci bayan lokaci za a turo annabawa za su zo ci jaddada wannan sako na musulunci din wanda role din da iyaye za su play shine Allah ya turo annabawa annabawa sun tafi malamai sun ci gaba da wannan aikin amma yanzu ƴaƴan da za a ke wa tarbiyan suna zuwa tai hannun iyaye ne so menene cikas da iyaye suke samu sannan wani gudunmowa mummuna iyaye suke bayarwa so ba sai na sake daddada maganar ma'anan so zan je ga matakai wasu matakai ne da ma muke da shi bayan an haifi yara wanda muke da shi wanda wancan ta farkin da Allah ya dora mu akai na cewa ran da aka haifi yaro abin da zai fara ji shine za a mar kiran salla a kunnan sa na dama za a mar iqama a kunnan sa na hagu za a yi abin da Larabawa suke kira tahanik shine za a tattauna dabino a diga mishi ruwan dabino sannan za a zo a mar suna ranan sunan ana akika shine za a yanka mar wani abu abubuwa da yawa da wanda musulunci ya tsara na sunna da wajibi wanda nufin shine wannan dan da aka haifa zai bi ta farki har sai ya iso lokacin da ya shigo ya zama murahiki hannan ya iso lokacin da ya balaga anan ne nauyi wanda ya doru akan iyaye zai zama a wani lokaci ya kau daga kan iyaye saboda shi ma ya iso lokacin da yake da littafi wanda za a rubuta masa abu mai kyau idan yayi mai kyau sannan za a rubuta mishi abu mai uh, zunubi idan ya aikata mara kyau to anan wani shirye-shirye iyaye suka yi wanda za su tabbatar da cewa wannan amanar 
sun bi ta yadda Allah ya fada yadda Nabi sallallahu alaihi wasallam ya fada sun sun yi renon yaran har yaran sun zo sun bar karkashin kulawar su ma'ana in mace ce ta yi aure in namiji ne shi ma yayi aure ya bar gida lokacin ya mallaki kansa kuma yana da littafin kanshi wani shirye-shirye ne wani hanyoyi ne shine hanya ta farko shine akwai kyakkyawar reno me kyakkyawar reno masana ilimin tarbiyyan dan adam a lokuta da dama suna kasa salon da iyaye suke bi wajen renon yara zuwa kashi uku akwai wanda ake kira autocratic shine iyaye su zama masu zafi ba su sauci ba sa sauraron ƴaƴan su akan abin da ƴaƴan suke fada kashi na biyu shine iyaye su zama permissive ko kuma laissez faire wato su zama ba sa iya ga gaya wa yaran su wani abu na gyara kaman akwai dan wani lusaranci duk abin da yaran su kai ba a kwabar su sai na uku wanda shine ni nake ganin ya dace wanda akwai fahimta yaran an koyar da su tsoron Allah tun suna kanana dama a cikin abin da aka dasa musu akwai ilimin tauhidi da ilimin sanin Qur'ani saboda haka sun taso da sanin girman Allah da kuma girma mai iyayen so akwai fahimta tsakanin yaran da iyayen su wannan shine ake kira authoritative a cikin misalan da zan bayar nan gaba insha Allah za mu kalli yaya iyaye suke iya zama akan wata matsala ta tarbiya yadda za su iya zama wato sun zama lusa raye ba su tsaya sun yi sun yi kwaba ba hanya ta biyu shine akwai nuni kana so mutun ya koyi abu to labud da kai ka zama role model kana so dan kai zama mai gaskiya to abin da za ka yi shine kai ma sai ka dinga furta gaskiya ba kya so ta dinga a shar ko tana zagi ko mugun baki to zai zama ke ma ba kya yi duk abu mai kyau kina yi sai mu ce mataki na farko shine nuni mataki na biyu shine umarni da kuma hani akwai abubuwan da wani lokaci yara ana kamar in mutun ya haifi yara biyu zuwa uku za ku gane akwai yaran da suna da sanin ya kamata wani abun ba sai ka ci yaro yayi ba sai ta tashi ta miki shara sai ta miki gyaran gado sai ta ebo ruwa bakin jika sa ta ba sai mu ce eh wannan an yi sa'a amma hanya ta biyu bayan wannan shine duk abu mai kyau kar mu dinga zaton cewa yara za su aikata ba tare da mu mun nuna musu ba sa'an nan lokacin da suke abu mara kyau akwai kwaba shine duk lokacin da suke wani abu mara kyau akwai abin da za a musu wanda yake nuna musu cewa abin da suka yi ba yi da kyau ya kauce wa shari'a sannan abu na gaba shine sanya lura da kula da kuma me yara suke yi lokacin da suka taso shin kamar yadda aka yi misali ka yi shuka lokaci bayan lokaci kakan zo ka kalli abin da ka shuka shin akwai inda ganyen ya tankware shin akwai wani abu da ya zo ya jingina a jikin shukan wanda zai iya yi wa shukan illa sai duk a lura da wannan wannan sai an lura ne za a gane so principle din da nake so ne amfani da shi kafin in yi gaba a nan shine a education a psychology ana koya mana reinforcement reinforcement shine karfafa abu mai kyau ko mara kyau da yaro yayi yana taimako kuma an raba shi gida uku akwai positive reinforcement shine lokacin da yaro yayi wani abu wanda abin yana da kyau sai ya hada ido da mahaifiyar sa sai ta ga yayi murmushi sai mu ce an yi positive reinforcement da yayi abu sai ta mar yabo ta mar addu'a wane Allah ya maka albarka wane shi yasa nake jin dadin ka a cikin ƴaƴana Allah ya ma albarka wannan yabo ne sunan shi positive reinforcement wata kila a mishi kyauta wata kila a ƙara masa wani ka san wani abu sai a ce saboda abu kaza na alheri da kai shi yasa aka ma wannan akwai gidajen da misali za a ce duk wanda ya sauke ko ya haddace izu kaza to za a bashi kaza yana son a ce masa keke sai aka ce to an danganta abin da reinforcement sai ya haddace sura kaza wannan zai sa yaro ne yayi kaimi wannan yana taimakawa to amma menene negative reinforcement shine 
shire ware abin da bata so a cikin tarbiya akwai cewa amma abu mai kyau ran da kai abu mai kyau shine positive reinforcement to amma negative reinforcement shine a cire ma wani abu wanda dama baka son abun saboda wani abin kirki da kai misali yaro yayi laifi shi aka hana shi daukan keke yana cikin horo kenan amma sai gaisuwa da wasu baki suka zo ko sai ya aikata wani abun alheri wanda mahaifiyarsa ta gani yayi azmi ko kuma sai ya je sallanta hajjud ko ya je tarawi to yanzu sai mahaifiyarsa ta danganta wannan aikin kirkin da yayi domin ta cire masa wancan doka da aka masa na cewa ba zai dinga hawa keken shi ba in an yi wannan shine negative reinforcement a family life class na kan yi misali da cewa mai gida ya hana matar shi zuwa anguwa saboda idan ta fita ba ta dawo akan lokaci har sai ba za a girka abinci da wuri ba sai ya ce to daga yau ba fita biki to in zai negative reinforcement shine ran da ta canja hali ko tai wani abu nan abun kirki sai a zo a cire wancan yan bago din wancan doka da aka yi na cewa ba za ta ji anguwa ba to idan an mata haka sunan irin wannan salon suran shi negative reinforcement amma idan da kyauta aka mata koyabo sai mu ce an yi positive reinforcement sai na uku shine punishment yadda ake canja halin dan adam shine kamar yadda na ce idan yayi abun kirki za a yaba mishi to idan yayi abu mara kyau ko a fuska ya iya gani cewa abin da yayi ba kyau sannan a maganar da mahaifiyarsa za ta gaya mishi ko mahaifinsa zai gaya mishi ya fahimci cewa lalle abin da yayi ba su so abin da yayi nan ba ba sa murna da shi zai yi ta magana ne zai yi ta canja mu'amala ne zai yi ta hanyar horo ne misali a islam a musulunci akwai horo na duka wanda dukan ba duka ne na fita hayyaci ba misali idan mun kalla hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam da yayi magana akan a umarci yara da salla in sun isa shekara bakwai akwai maganan cewa idan ba su yi ba in ba su wannan ba bas complying ba a musu bulala so ashe akwai misali wannan ma yana cikin punishment da kuma duk wani sauran hanya da sauran hanyoyi da aka sani wanda idan an bi za a dan sa mutun cikin wani kunci ko jikin sa zai sa beji dadi ba sai mu ce shine punishment so idan mun yi wannan yana daya daga cikin hanyoyi da so abu na gaba da na sun ke yi a nan shine dazu na yi maganan ko malama ta kawo misali da cewa kaman shuka ne so da malama take magana sai ya sake tuno min da irin gudunmuwar da uwa take bayarwa tun ma kafin haihuwa stage din da ake kira prenatal wato kafin haihuwa shin iyaye mata mu tambayi kanku tambayi kanku sannan su ma maza mu tambayi kanmu mun fahimci irin dimbin gudunmu wanda uwa take iya bayarwa ga yadda rayuwan al'umma ta gaba zai kasance misali ita take daukan ciki cikin wata tara da wasu kwanaki ko ko kwana 280 ko kuma sati 40 zuwa 42 wanda da misali za a gane ranan da ciki ya shiga sai ta iya lissafin ranan da ta dena al'ada na wannan watan idan ta kara shekara daya ta debe wata uku ta kara kwana goma za ta iya sanin ranan da za ta haihu shine EDD ina cewa plus 10 minus 3 plus 1 year a debe a kara kwana goma a shekara a kwashe wata uku sai a kara shekara in kin kara a ranan da kika dena al'ada zaki sun ranan da zaki aihu insha Allah zai wuya karu zai wuya ragu za ta dau wannan dawainiyan mataki mataki wata ranan idan ta je antenatal wato zuwa asibiti au sai a ce mata kad ta sha magani kaza misali akwai magani da ya shafi talidomide ko mercury wanda sunadare ne wanda idan mai ciki wani sanadi yasa aka sha maganin ko kuma misali x-ray 
to zai iya shafan dan tayi abun halittan da yake cikin ta wanda wannan kuma zai shafi yadda rayuwar wannan mutumin za ta zama misali idan a lokacin da aka dau wannan hoton ko aka sha wannan maganin ya dace da mataki da alqur'ani Allah ya bayyana mana yadda Allah yake canja halitta daga dugunmani zuwa jini zuwa tsoka sannan Allah ya zo ya halitti kashi daga jiki da sauran su za mu ga cewa la Allah lokacin da aka sha maganin lokacin da ake gina wasu jijiyoyi ne saboda haka wayannan jijiyoyin ba za su ginu ba idan yaron aka haife shi zai zo ya zama ba hayi da kaifin basira shi yasa idan an ji asibiti sai a dinga cewa mata masu ciki da kuma bayan haihuwa a dinga shan folic acid da kuma b complex ashe di yana da yana la'akari da me ne rayuwar dan ma da zai zo yi gaba zai yi nan gaba wata rana za ta zo ta shiga lebo sai ta aihu a cikin watan farko kamar yadda qur'ani ya gaya mana allahu ladhi khalaqakum min da'afin summa min ja'ala min ba'di da'afin kuwa summa ja'ala min ba'di kuwatin da'afa wa shayba yakhluqu ma yasha wato akwai mataki na rauni lokacin da aka haifi yaron a watan farko ko daga kansa ko daga hannunsa baya iya yi abin da dai yake iya yi shine abubuwa na al'ada wanda suke nuna cewa yana raye kuma yana da lafiya shine yana kuka yana numfashi yana kifta ido in an hada su duka ana kiran su reflex wanda ya ga wannan ga dan shi zai gane cewa eh wannan dan lafiyayye ne da za a haife shi bayan minti 10 sai bai kuka ba lalle za a fara tunanin cewa wannan abin da aka haifa ba lafiya daga ran da ya shiga wata biyu har zuwa wata 18 ana kiran sa infant wato jinjiri nan ma wani rauni ne so nan ma zan sake tuna mana wata aya da Allah ya fada a cikin suratun nahali aya ta 72 Allah yana fadi cewa shine ya fitar da mu daga cikin iyayen mu alhali lokacin ba mu san komai ba in mun kalli yaran a wannan matakin ba su da yare ba su da moral development ba su san halal da haram ba ba su da sanin addini wato spiritual development duk abubuwa wannan yake da da karfafa mana ilimin mu na hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam inda yake cewa kowane da abin haihuwa ana haihuwan sa akan fitra ne amma iyayen sa ne suke mai da shi ba yahude ko su mai da shi ba nasare ko kuma su bai su mai da shi ba majuse kun ga lokacin da aka haifi da model din dan adam is innocent ba maganan cewa shi mai sabo ne ba maganan cewa yayi gadon laifi daga iyaye babu wannan so me iyaye suke yi wanda da zai isa shekara 18 in yarinya ce ta yi haddin qur'ani mahaifiyarta za ta yi alfahari da cewa ai wanta ce ya ta ce ai wallahi kokari na ne baban ma zai dinga alfahari duk inda aka yi magana zai dinga cewa ai wanta ya ta ce saboda abin yayi kyau amma da za ta zama wanda take zuwa social media tana zagin iyayen mu tana zagin maluman mu mahaifinta da mahaifiyarta za su barranta daga wannan halin za su dinga cewa kar maganan da ya shiga bakin mu ya saba sosai wanda yau ina kalubalantan mu na cewa wai ka haifi da ba ka haifi halin sa ba to yanzu mu muna kalubalantan wannan karin maganan aje a sake dagewa shari'a ta Allah ce amma me muka yi me kuma ba mu yi ba wanda ya taimakawa yaran nan har suka zama yadda suke yanzu yanzu gashi mun zo muna ta kuka akan yadda gaba daya abubuwa suka zama in mun tuna kalman karni tana nufin shekara 100 so an yi lokacin da ake kira golden era na musulunci shine shekara 100 na farkon zuwan annabi sallallahu alaihi wasallam daga ran da ya zo ya fara karantarwa har zuwa shekara 100 za ku samu duka abai sun yi zamani a wannan lokacin so shine golden era a lokacin ne musulunci ya yado aka yi jihadi sosai har aka lalle tabbatar da addini ya yado a bayan kasa lokacin 
rubutun da suke yi akan allonka fadar raƙumi ake yi da kuma fatar raƙumi so hanyar da suka bar mana kadai wanda ya riske mu daga baya bai ma iso mu ba sai lokacin da aka yi typewriter aka iya rubutu akan mashin na rubutu amma daga wancan karni a musulunci karni na 15 ne tunda yanzu muna 1400 shekara 20 da 40 din da ta hadu ya sa za a kira karnin musulunci yanzu karni na 15 amma karnin gregorian kalenda muna cewa muna karni na 21 so lokacin ba su da wani hanyar rubutu qur'anin da aka rubuta wanda mu muke da shi yanzu a handset din mu su a allonka fadar raƙumi su aka rubuta musu hadisan da ake tattarawa a allo ne ko kuma fatan dabbobi ake rubutawa so in kun kalli irin wato challenge da wahala da suka sha wajen tare wannan ilimin amma mu sai abin ya zo mana a sauki saboda a cikin daukakar da Allah ya wadan adam akwai cewa ya ba mu technology kamar yadda muka gani malama ta ambata mana daga cikin technology abin da ya kawo mana ci gaba kuma yake kawo mana juyin juya hali wanda akwai abubuwa masu kyau akwai abubuwa marasa kyau shine wannan mobile phone din wanda di yana cikin abubuwan da ake kallo wayanda sune halayyan karni na 21 in kana neman su hahu sitta ba tare da wahala ba zaka je ka same shi a cikin application na na'ura su kuma a wancan lokacin la Allah idan wani mutum ya ya samu hadisi guda daya misali yana ta'ifa ne to in shi kadai ya rubuta wannan hadisi in ana so a samu wannan hadisin sai an je gunshi a ta'ifa saboda haka shi yasa za ku kalli yadda kafin malamin da suka hidima wajen tattaro qur'ani da kuma tattara hadisai irin wahalar da suka sha wato kawai in mun kalla in muka fara imagination wato muna tunanin irin dawainiyan da suka sha a ce ko a najeriya ne a ce wani ya san wani hadisi guda daya amma sai ka je abuja kuma lokacin ba mota ba jirgin sama amma za mu zo wani karni wanda su duk wannan abin a cikin sauki suka samu amma kuma za a samu a cikin su su suka fi kowa zagin wayancin mutanen farkon sai a nuna kaman wani misali yana magana sai yana nuna kaman wato shi yanzu ilimin da muke da shi a yanzu wato sun fi sun fi tarin ilimi dan su a yanzu mu an zo an tare ilimin waje daya har ma kaman muna raina irin gogor men da su suka yi so wanne yana daya daga cikin kalubale na karni 21 to ina so mu kallo wannan matsalar anan mu tattauna akwai abubuwa da na lissafi anan kaman misali me ne kalubale na farko kowa a matsayin sa na uba ko uwa ku kalli ayan ku yanzu suna gida wani irin abu kike so yaran ki su zama wani abu kuma kike tsoro kar yaran ki su zama kowa ya tuno me muke so ayan ayan mu su zama kuma me muke tsoro ayan mu kar su zama to mu tambayi kanmu wani gudun mowa muke bayarwa wajen tabbatar da cewa abin da muke so su zama na alheri ya tabbata me kuma muke yi wanda yake tabbatar da cewa abin da ba ma so su zama mun yi kokari mun kau da su akan shi so ina so mu tuna mataki na farko duk kokarin da zamu yi mu sa a ran mu cewa akwai kaddara cikin tarbiya duk abin da zaka yi ba ma mu ba Allah subhanahu wa ta'ala ya ga wa annabi sallallahu alaihi wasallam ba shiryar da su ba a hannunka take ba Allah shi yake shiryar da wanda ya ga dama to mu sa wannan a farko a zuciyar mu na cewa duk abin da za mu yi ba kamar remote control ne zaka iya ƙara volume ka rage volume ko ka yi pause ko ka kashe ba na rayuwar ƴa'an da muka haifa ba in mun sanya wannan sannan sai mu zo mu kalla abu na biyu wani tsarin reno muke amfani da shi a cikin tsari iri iri da ake da shi na reno misali mun zama masu zafi yadda muka yi zafi har yadda ba ma iya sauraron yaran mu in sun zo mana da damuwa 
wato Allah yana fadi a cikin Qur'ani fa bima rahmatin min Allah linta lahum annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin rahamar Allah ne annabi ya zama mai saukin hali walau kunta fazdan ghalizan lam faddu min haulik da da annabi ya kasance mai zafin hali da sahaban nan da sun watse daga gare shi to kowa ya zo yake tarbiya mu dinga tuna cewa daga cikin abubuwan da ya kamata mu zama wa yaran mu shine kar mu zama galizal kalb shine masu irin kaushin hali akwai uwa ko uba wanda tsakanin sa da yaran shi shine daga sun gan shi jiki na rawa saboda yanzu zai ce ma zai ma zagi akwai uwa da ta iya ashar so sai mu ce anan mutum bai dace da wancan abun ba dan yadda kike yi mutuna da kar maganar da uwa take yi da me ake kiran shi sara abin da kika fi yawai ta maimaitawa shi yaran ki suke yawan maimaitawa da abun mamaki zai faru sai ki ce inna lillahi yarinyar ki da take da shekara biyu tun tana da tsamun baki za ta ce inna lillahi saboda kamar yadda aya ta fada shine an ba su kaman kamera ne waje ala lakum sama wal basara wal afida an ba su kamera wanda suna daukan hoto kuma suna da abin record na daukan sauti so in mun tuna cewa yayin da muka zama masu zafin hali ba mu jawo su a jiki ba wannan yana sa abubuwa da yawa na yaran mu wajen social development din su yana ta waya misali kullun nakan tambaya me yasa ya'yan fari ake danganta su da wata halayya ko dai na rashin wayewa ko na rashin basira da sauran su a iyakan binciken da malamai suka yi babu wani abu a dinance ko a kimiyance da yake nuna cewa wani zai zama dolo saboda wai shi aka fara haihuwa kawai social interaction ne lokacin da aka haife shi a al'ada mahaifiyar sa ba ta kiran sunan shi saboda kara irin na wancan lokacin ba za ta kira sunan ba kuma ba za a ganta tana mar rawa ba in ma an yana kuka ba za ta je ta dauke shi tana rarrashin shi ba to nan sai su yaran su zama sannan a gidan ba su da wasu abokan surutu wanda za su ji yawan kalmomi daga bakin su ba mamaki yaro na biyu idan ya zo zai samu uba da uwa zai kuma samu yayan sa wanda already ya iya magana so yawan kalmomin da wannan yaron zai iya ya fi na wanda yayan sa ya iya lokacin da shi yake kamar shi so idan ba mu jawo yara a jiki ba wato akwai emotional development wato social well being da hausa ban san be zan kira kalman ba wato ga in dai misali la Allah za ku fahimta idan ka je gida akwai ya guda biyar suna wasa akwai wata mata tana zaune guda uku ƴaƴanta ne guda biyu kuma ba ƴaƴanta bane la Allah ƴaƴan kishiyarta ne wanda wata kila ba ta gidan yaye zan yi in gane cewa ƴaƴa ukun nan sune ƴaƴanta wayancin guda biyu shine emotional and social contact waye yake zuwa ya dafa kafadar mahaifiyar ya yi shagwaba mama ni ba zan ci wannan bredin ba ni wancan zan ci sai a cikin ukun da ta haifa guda biyu da ta haifa in dai matar ba Allah ya mana ga munkatar ita dama tsarin yar al'an aljanna bace daga yadda ta kalli yaran yaran za su san ba su da attachment da ita so ba za su samu karfin guyon su zo su yi wannan shagwaban ba kuma a karantarwa na psychology mun san cewa dan wannan shagwaban da yara su ake barin su su yin ana nu ana jan su a jiki ne shi yasa za ku shaku shi yasa ba za su koye miki sirrin su ba mama an yi kaza mama you know a lot about them za ku san da yawa daga cikin abubuwan su amma idan mun kausa sa hali gare su wannan ba zai faru ba to mataki na biyu idan mun zo kuma muka zama wato muna tsoron bacin ran su ba ma san mu ji kukan su lalle uwa ita kadai ta san yadda take ji idan dan ta ji karan dan ta ko mu iyaye maza la Allah ba ma jin irin yadda kuke ji to amma ku tambayi kanku irin wannan yakan kai ga rashin adalci 
ta yadda har ma yaron ka zai yi laifi yarki za ta yi laifi wannan soyayyar ta sa ba za ku iya nuna musu cewa sun yi laifi ba shi yasa idan suka girma daga baya sai tankwara su ya zo yayi wahala tun tana yar shekara uku in ta daure mot ta kwala da kasa sai dai ki rarrashe ta ba wani abu da kike yi wanda yake nuna mata cewa abin da ta yi nan ba kyau saboda za ta yi kuka ke kuma baki a sauran ta yi baci daga baya idan ta zo ta ce ba za ta sa hijab ba ko kuma za ta zo makarantan boko ga wani yaro a gefen ta ta sa earphone sai shi ya sa earphone guda daya a kunnan sa daga cikin wayan ta ita kuma ta sa daya earphone din sai suna ji kuma kida suke ji in an zo an ce ana so a raba ta da wannan abun sautin da malamin da ya mata magana malamin islamiya da malamin boko da duk sauran kowa sai su zama abukanan gaban ta saboda me tun tana yarinya an jure duk abubuwan da take yi shi yasa yanzu ka zo ka tankwara ta ta dena wannan abun ko ta iya fitowa social network ta yi wani abu so zai zama yana da wahala dan me mahaifiyar ta is permissive mahaifiyar ta ta zama ba ta tana mugun tsoron bacin ranta so kowa anan sai ya tambayi kanshi na ce in dai ayoyi ne kowa ya haddace shi yasa mu fito da shi ta wannan salon me kike yi shin kina tsoron bacin ran ƴaƴan da kika haifa ta yadda kamar yadda wani datijo yake cewa ku sa yaron ku kuka kafin su sa ku kuka duk yar da ba a sa ta kuka ko ba a sa shi kuka ba ta fara tun sha uku tun sha biyu in tana da karamin jiki la'alla ta iya kaiwa shekara sha hudu ba ta fara ba kun taba zama da su kuka yi wannan magana to da da maganar ya miki nauyi kin tura ta gidan goggon ta ko yarki ko kanwarki wadda ya fi sauki ta mata magana akan irin wannan abu sai a ce a a to a ina yarki ta koyi yadda ran da ta fara period a makaranta how did she let ya akai ta koyi yadda za ta yi da kanta ba ku sai min dinta daga embarrassment ba so eh wannan na uran ta dauke so an dauke wuta ne to dama na ce ku nemi generator na yafe muku amma yauwa so dama na ga musu cewa za a dauke wuta na sani so ina fata muna maganar tattaunawa magana ta biyu Allah ya sa na zo da back of dama shine kalubale na biyu shine fatara mutane da yawa har mutanen da ma ba su damu da tarbiya ba suna buri idan sun ga ƴaƴan wasu sun yi wani abun kirki suna sha'awa to amma me ya kalubale kalubale na biyu shine fatara la Allah di yadda kake so ka ba wadanka wani ilimi yanzu abin yayi tsada akwai lokacin da aka samu yan public school da muke da su ana kokari sosai har an samu generation na mutanen da sun karanta qur'ani kuma sun iya turanci daga baya wannan tsarin ya canja idan dai ka bar yarka ko danka a public school la Allah kana ganin ba za ka samu irin karatun da ake samu ba shi yasa daya daga cikin kalubalen iyaye a wannan karnin shine maganar ku din makaranta din makarantan da kake so ka kai danka za a ce dubu kaza dubu kaza so wannan yana daya daga cikin abin da zai sa iyaye la Allah ta wajen karantarwa ba za su iya ba wa ƴaƴan su managarcin ilimin da ya dace ba amma duk da haka bai kamata uwa ko uba su nade hannu akan cewa mu yi bridge da karatun ba in gaje kana tambayan wasu ƴaƴa akan in kun koma gida mahaifin ku ko mahaifiyar ku sun taba daukar littafin ku suna dubawa yawancin ƴaƴa za su gaya maka in dai ba ita din tayi karatu ba ba mu cika damuwa mu ga me suke yi ba shi yasa ɗaya daga cikin kalubalen karni na 21 shine lalacewan karatu yaran mu suna gama primary ba su iya reading ba wanda suka iya reading din kuma la Allah wani abu daban suke karantawa so wannan ma yana ɗaya daga cikin abubuwan da suke suka zama kalubale sannan abu na gaba shine tasirin peer group wato kawa da kuma in namiji ne abokai duk yadda muke kokarin mu ba wa yaran mu tarbiya a waje a gida in sun fito waje za su cudanya da wasu mutane wanda la Allah suna da tarbiya la Allah kuma ba su samu irin 
tarbiyan da kai ko ke cika ba wa ƴaƴanci ba so da yawa aboki yana tasiri akan rayuwar aboki sannan kawa tana mummunan tasiri akan rayuwar kawarta so amma me ne gudunmuwar da uwa za ta yi shine kar uwa ta zama lusar yar uwa kina da ƴaƴa mata amma ban ki san yanzu da zan ba da questionnaire malama ki rubuto min sunayen kawayen babbar yarki wanda yanzu take university ko take secondary school guda uku da adiration da adiration su da kuma ina da ina suke zuwa wata kila za a samu wasu amma dai wasu na san yau za a tuba za a ji a fara ku nemi ki san wace ce in wata ta zo gidanku tai sallama wa kike nema na zo gun wance ne to ke ki sa yan secret da wannan agents din ki su bincike miki wai wance da take zuwa gun yata daga jami'a ko daga secondary yar waye ne yaya tarbiyan su take la Allah za ki ceto yarki daga fadawa cikin hatsari wani daga cikin kalubale kuma shine wato mummunan son abun duniya da mutane Allah ya zo ya jarrabe mu da shi a wannan lokacin in ka kalli distro gun din da ake yi abin da yasa wannan lokaci iyaye suke fifi ta karatun boko bisa karatun addini shine idan kai karatun boko ka je madina ka dawo ka je waye ne in ga dama ka yi phd ma a fannin islamic to a tsarin gwamnati tunda ba da boko ake aiki annan ba da ba da larabci ake aiki ba sai dai kai koyarwa shi yasa hatta cikin malamin mu wasu manyan malamin mu ko bi sakun giyoyi ku je ku kalla za mu iya ganin cewa ana pipi ta ba wa yara karatun boko fiye da karatun addini saboda wannan idan an gama zai je ka employment wancan kuma ana ganin tunda dama an rena koyarwa ana ganin mutum ba zai samu wani abu ba sai koyarwa shi yasa da za ka tambayi yara mutane da yawa wani zabi suke da shi na ƴaƴan su su yi karatu na gaba za ku ga cewa an fukar ka ta akan a ba wa yara karatun boko wannan kuma abin da miki nake so in ji hankalin mu akan shi ne ilimin addini da yawan shi farlu ayn ne wato farilla ce wanda wani baya dauke maka ba zai yi ka haifi da misali idan a malikiya ne bai yi littafin nozuri da primary na malikiya ba misali a ce an karantar da shi kawaidi ko an karantar da shi akdari ina duk umarnin da aka yi a cikin ahalari cewa wallahi illallah wallahi illallah kaza da kaza to yaron tun yana primary 5 ya san wa'annan abubuwa so in ya girma wannan ilimin zai tasiri da shi misali wani zai zo babban mutum sai wani abu sai wa'anda suke kallaji sai su ce lalle ba ai islamiya ba saboda wannan ilimin abin da yayi magana ko ya aikata ana iya gane cewa da ya karanta kawaidi lokacin da yake yaro to da ba zai zo ya fadi wannan abun ko ya aikata wannan abun ba so wannan yana dai daga cikin kalubalen sannan wata kalubale da take faruwa a gare mu shine rashin lokaci in mun je gidaje yawancin wayanda suke karatun boko mai gidan yana aiki ita ma matar gidan tana aiki so renon yaran ya koma hannun nani ko ya koma kindergarten makarantar reno ko crich can ne za su je su koya so idan yaron ya tashi bai ce subhanallah ba ba dole ne inda aka kai shi dama su suna karantar da wannan abun ba la'alla wata kila nani kan ma ita kanta ma wata kila ba musulma bace amma tunda da wainiyar rayuwa yadda salon rayuwan da muke so mu tafi a kanta ya nuna mana cewa kowa ya kamata ya je aiki to mu dinga tunowa cewa idan mun je mun yi aiki yau kowa ta je ta zauna irin yadda muka iyayen mu suka ba mu lokaci muka saba da su muka shaku da su yarki da kike rike da ita yanzu wata daga ta yaye wata ma ba sai an yaye yarinyan ba ba lokacin da yarinyan ta samu wahalar reno kamar lokacin da 
ke kina makaranta ita kuma lokacin bata kai yayi ba za ku je ku ga yaran suna tasowa ba su da kawazucin mu ban san ko mun bulure da wani abu ba kina da ya ya shekara biyu za ki fita anguwa sai ta ce miki mama sai kin dawo ba ta da kawazucin ki ya ga ma ta ta kuka ne tana mission dinki so gaba wannan me zai haifar bayan shekara 20 tun tana yarinya ita ma dama ba ta mission dinki to kar wata rana ki zo kina kukan cewa ni fa na haifi wanta ko wallahi ko waya wanta ba ta mun da ba ta miki waya tun yau shi aka rusa wannan gini tun tana yarinya ne da zaki fita anguwa ba ta kuka saboda ke ma aikaci ya ce so nan ina ba mu challenge me ya kamata mu je mu yi mu kallo wannan so babban kalubale wanda shi na sanya a ƙarshe shine kalubalen da technology ya kai haifar mana wato technology din nan ya zo da abubuwa masu dimbin yawa na alheri nayi mana maganar yadda ilimi ya zo ya taru a waje daya ga qur'ani ga litattafan hadisi gaba daya an tattara su waje daya to amma idan muka je muka duba muka juya kuma me ne technology ya haifar wanda yanzu duniyan kawai akan wannan abin da take tafiya in kun kalli najeriya tun da ake ba a taba na minister aka aka rada aka rada mar suna da wai digital economy ba wato yadda duniya ta zama shine wannan ICT din wato harkan computer ita take gudanar da rayuwar mutane ko ka yi karatu ko baka yi karatu ba technology yana sarrafa rayuwar mu to mu kalli misalin abin da yanzu ya zama yayi shine dambara da chacha wanda yanzu ake yin ta akan na'ura duk wanda yake da kwadayin samun dukiya ta hanya mai sauki wato easy money yanzu za a turo maka text na cewa idan kin yi kaza kika yi kaza kina ansa text din ko kina turo wani abu kudin ki a banki za a kwashe wanda yana daya daga cikin kaluballen da muna rayuwa da shi kuma yara matasa abin yana burge su dan yan yahu in kuka je kuka ga irin rayuwar da suke misali ka je lagos ko ka je port harcourt za ku je ku ga wani yaro ne bai fi shekara 20 ba yana da mota 10 million 50 yana da mota 10 million 100 wanda kawai bai da sana'a yana da computoci ne a daki ga sunan sun tare giya ana ta masha'a kawai shine to la'alla kuma wannan abin yana burge sauran matasa duk lokacin da kaga wani a mota ko kika ga wani a mota mutum yana sha'awan ina ma ni ne abba tare da tuna cewa wani hanya wannan mutum ya samu ba so iyaye me muke yi domin ni santar da zuciyar ƴaƴan mu akan son rayuwa ta holewa ta fantamawa wanda ake yi ta hanyar hawa yanar gizo na biyu shine yadda matasa tunda a lo abin yanzu mu zuwan waya gare mu nan by 2000 mutanen da suke zauna a hall din nan ban san mutum nawa ne suke da waya ba 2000 shekara 22 daga yau sai yan kadan yawanci ba waya ashe shekara 22 na ƙarshen nan daga lokacin da waya ta zo ba lokacin da ba waya ba a taba hawa social media aka zagi malami aka keta mutuncin mutane ba to yanzu kuma abin ya zama yayi akwai ran da naga wani drama wani malami yayi wa'azi a wata kungiya sai wani yazo yayi kaman nakadi wato yana commentary akan shi ta mummunan hanya sai shi ma wannan wani yazo aka samu mataki guda uku so abin da wannan yake nuna mana shine mutane sun zama masu fatawa so mu da muke zaune a nan yanzu yaya muke kallon wannan abin yana burge mu kawai duk abin da ka gani akan whatsapp ko twitter ko me kai ma sai ka zo ka zama malami ka yi fatawa ko kuma wani magana ne wanda ta keta mutuncin wani malami sai wani mutum wanda ban san yadda za a kwatanta girman ba be kai kiya shi akan darajar wannan mutumin ba sai ya fito wai shi yake zuwa yana kalubalantan so yanzu mutane da yawa mun zama albarkar da malamai gogor men da mu malam malamin zamanin mu suke wajen mika ilimi duk da ana ta samun kafofi da yawa duk ilimi wa'azin da kake so yanzu yau zan iya zuwa in saurari wa'azin Sheikh Ja'afar Mahamud 
yanzu nan zan iya zuwa an saurari albani ina muku misali da wayanda ma ba sa rayi to bare kuma in ce muku yanzu zan tafi jos zan je saurari sheikh saniya haya jingir me ya faru technology ne ya zo ya maida duniya kauye guda daya so kowa anan ya tambaya kana da kauni ko ya ya wani challenge kuke ba su akan yadda suke amfani da waya shin duk abin da suka gani sai sun yi comment sai sun tura hoto da sauran su sannan ya da ƙarya da haddasa husuma yana daya daga cikin abin da ya faru yanzu yanzu nan wani zai za a kirkiro wani abu misali da da zuna ce muku hanya daya da aka bar mana ita ce rubutu to yanzu muna da hanyoyi fiye da guda daya ko ko hudu ko biyar akwai rubutun shine ka rubuta text akwai picture shine a sandin hoto akwai audio a tura sauti sannan akwai video wanda ya tura ya hada hoto da sauti da kuma motsi so me ake me me muke aiwatarwa shin idan ka zo za ka yi comment duk abin da ka gani baka je ka yi bincike ba duk lokacin da mutun ya ga abu a whatsapp kawai kana gani a hoto ne ka gani ga wani mutun a kwance ga wuka a gefe ga wani kuma can da jini a jikin sa kawai shikenan sai mu fara comment ai wancan azali ne ai wancan kabila kaza ne ai ba shine ba la'allah wanda ya zo na ya kirkiro abun yayi ne kawai dan ya ya yaudar da hankalin mutane ko kuma wani kawai ya kwafa ne kawai ya pesting kai kuma da ka zo kawai kai ma sai ka biye so yau abin da nake so mu cimma shine kafin mu fita daga nan ba za mu sake yin comment a whatsapp ko twitter ba ba tare da muna da cikakken dalili na yi ba la'allah abin da ka gani ba gaskiya bane sannan ya da basa ta hanyar rubutu da hoto da kuma hoto mai motsi shine video wannan sanannen abu ne abin da ake yayi da shi a cikin wannan karni wanda da rashin irin wayannan kafofin ya sa idan aka yi wani abun kunya a america ko wata batsa zai iya yin shekara goma bai iso mu ba amma yau abin da yake faruwa shine ba ya yin second live ne duk abin da aka yi a lokacin a lokacin yake yaduwa ya da duniya sannan akwai yada aqidu da tunani marasa kyau kun sani cewa yanzu abin da yake tafiyar da tunanin mutane akwai wata kungiya da ta fito ta kafofin yada zumunta wanda suna nuna ba Allah kuma suna samun magoya baya in dai ka linkin da su sun dinga posting ma wasu abubuwa wanda za su dinga sa ma wani irin abu akan addini so shin mun sanan da yaron mu wannan mu kan mu mun san cewa wannan yana nan sannan muna da wani hanya da muke bi wajen kayyade irin abin da yaron mu suke akan na'ura wannan na'urorin ya da tsafi da bokanci na a arewa yanzu abun bai yi yawa sosai ba amma in ka tafi kudu za ku je ku ga yadda yanzu ana iya cutar da wani ta hanyar tsafi ta hanyar kiran waya kawai wannan tsafi ne mu san wannan sannan mu san irin matakin da za mu dauka sannan ke da tsarin sirrin iyali muna kiran abin invasion of privacy saboda rashin na'urori da idan abu ya faru a cikin gida shikenan abin cikin minti biyar zai mutu ba ma wanda ya gani case din wance ta yi kaza da mijinta ko case din wance ta yi abu kaza a waje kaza ba wanda ya sani to amma wannan uwar gulman wato social media ta zo ta keta wannan sirrin duk abin da ya faru yanzu zan muku misali da wani abu kamar abin dariya akwai wata rana sallah bariya ne wasu yara suka je gaye da baba buhari sai ya dau kudi a cikin kudin kamar akwai ko naira 10 10 ko naira 100 ne ina kallon abin ni tunani na ya tafi wani waje cewa lokacin da ba social media waye ya taba zuwa falon shugaban kasa ya ga kudin da shugaban kasa zai ba wasu yara da sunan wasa kaman an zo da yara masu rarrafe yan shekara biyu uku haka sai aka ba su kudi saboda yanzu muna da uwar gulma so shin masu amfani da waya muna la'akari da barazana da muke amfana fuskanta yanzu na cewa duk abin da ya faru sai mun dora a social media muna sane da cewa wannan abin ya keta sirri ga wani misali iyayen mu mata alhamdulillah karantarwar sunna wajen sanya hijabi har da niqabi ta yi tasiri amma kun san inda aka keta hijabi da niqabi shine kina ɗakin ki 
sai ki yi video ko sai ki dau hoto ai tun da kina daki ne ba sai kin sa hijabi da niqabi ba sai kuma kika sanyo shi ina gaya miki to yanzu kina da mutane not less than 3 million wanda za su iya ganin ki a cikin wannan yanayi so yanzu mu yi la'akari duk abin da za ka yi yayi ya zo yayi mun yi la'akari da yadda social media ta invade privacy din mu babu sirri yanzu shi yasa duk abin da zaka fada ko za ku rubuta ko za ku tura to dole ne mutun yayi tunani akan shi sosai sannan mummunan abu wanda yake tayar da hankali shine an canja role models waye role model wato abun kwaikwayo me ya faru da yasa aka canja abun kwaikwayo misali yau Sheikh uh, Muhammad Amin Ibrahim Daurawa yayi kusan shekara a karamin lisafi ina jin ya kai 20 yana zuwa gombe 22 Allah kadai ya san mutanen da suka musulunta ta sanadin wa'azin sa Allah kadai ya san irin ladan da ya samu da azasa gidan marayu kuna tunawa to idan da yau malam zai taso sai a ce zai je kofar sarki malam ba zai iya tattara magoya baya wato mutu abin da ake kira fans malam ba zai samu rabin wanda waye ne a cikin yan film yake yawan cewa wai inda Allah mene inda rabbu ba wai inda rabbana me sunan shi ehe to wannan mutumin abin da nake so in gaya muku shine yau a ce Sheikh Amin Muhammad Daurawa zai yi program a kofar sarki ba dole ne malam ya ja mutanen da wannan abalan zai ja ba dan me an yi substitute role model shi in yazo zai ce mana inna alhamdulillah kun san takin sa na fara wa'azi ce to ma ai mun sani kawai zai zo ya karanta mana zai ce ilimi abu mataki kaza abu kaza mataki kaza ne mun saba ji akwai ran da wannan bawon allan ya je kumu police din da suke ba shi kariya sun yi kadan sai da aka je road block aka karo police saboda za a ba shi kariya dan me social media yanzu ai ba su nima bane wa yake maganar su nima an wuce su nima yanzu inda su nima ne ba zai yi popularity sosai ba sai wanda yake su nima ne zai san shi a ai ba video bane sai wanda gidan su akwai video ne yanzu din na ce kowa anan wajen ya daga hannun sai daga mun waya wayanda ba su da waya sai dai yan yara yan kanana kananan nan su ne kawai ba su da waya kuma daga cikin abin da muke iya gani a waya in dai kina facebook to kin taba ganin shi saboda haka kin san shi yana da wata sara so idan yazo mutane suna so su gan shi lokacin da mu muke tasowa duk da mu ma a gaban ku za ku ce mana yara so hajiya yauwa amma ba hip hop ba abin da ake kira house hip hop saboda ni lokaci na ba arewa 24 ta kuce ni lokaci na babu amma wayannan yaran da suke tasowa yanzu daga cikin abin da ga wani yaro nan yana kallo na daga cikin abin da zai koya shine zai koyi zafafa goma ba zafafan ayoyi ko zafafan hadda ko zafafan mu ja wannan guda goma bane zafafan wakoki ne to kun san abin da yake faruwa abin yana burge yara za ku ga yawan yanzu yau sha arewa 24 aka kawo wani malami sai ana so ya fadi tarihin sa da yadda ya zama popularity din sa da waye waye ba amma za a kawo wani yaro wai jita yake kadawa a jitan ma ba wanda ya san shi sai yan garin su amma yau arewa 24 ta ta promoting din sa akalla suna da magoya baya wanda suke kallon su mutum miliyan 8 wannan yaron da yake buga jita wanda wakar ma ba ba ta da ba kafiya ba komai ba basira amma mutum miliyan 8 sun san shi saboda me an replacing role models so me nuna lokaci yana nuna min cewa ina da sauran minti 20 tsarin watsa dama na ce ku gayyace ni don time watsa war iyali hatta zamantakewar miji da mata social media ta zo ta taba kuma yana shafan yadda muke kallon juna da zuwa lokacin da malama take wa'azi 
na kan li mutanen hai table na lisa ba mutum bakwai wayanda kowa yana daddan na waya ga ma elder sister nan yanzu ma tana rike ne shi sannan na kan li sauran mutanen everybody in dai ba wai wa'azin kike kallo a waya ba to lokacin da malama ma take wa'azi daya daga cikin effect din 21 century ya ya shiga rabuwa da tsarin Allah shine illolin dama yadda tsarin yake shine an turo annabi sallallahu alaihi wasallam da littafi ya zo da qur'ani malamai sun garantar da mu ana ci gaba za a mutu za a tafi aljanna to an zo an bar wannan tsarin saboda yanzu in dai mutun ko kana hadda in dai kana exposing kanka ga wayannan social media haddin tana nan to amma waƙoƙin kuma suna nan ban san ko mun lura da wannan ba ku je yau in kina da yadda ta yi hadda ki ce wai waƙan me ne ma za ta ƙara sa miki waƙan ashe social media na da wani unconscious effect da yake mana bare kuma dama idan ba ta hadda shi waƙan kawai ta hadda ce rusa gin shiki na zaman al'umma mu kalli cewa wannan abu ya zo in ba mun tashi muna yin wani abu akai ba to muna ji muna gani mutanen da za su zo su zaman nan da shekara 30 40 za su zo su zama wasu irin mutane ne wanda mun gadar musu da wani abu mara kyau ba da lokaci mutane suna zama kallon hoton da ba zai kare su ba ko kallon video wanda kawai labari ne an wani maciji mai kai biyu ya fito to dole sai kai ga asaran data data kudi ne so mafita shine iyaye mu gano cewa kalubale na gaban mu kuma a ilmantar da mu a irin wayannan wajeje sannan mu je mu ja kunnen iyayen mu akan rashin pipi ta dukiya akan girma madan adam yar uwar ki za ta zo gidanki tunda ita talaka ne sai iyayen ki ba za su je su ganshe ta ba kuma ba za ki magana ba amma yar uwar ki da take auren sanata ko minister in ta zo bare bare suke anti wanta anti sama anti kasa saboda ita tana da kudi amma ga kanwar da uwa dai uba dai ta zo ba su ga sheta ba kuma ke kin kalle su mhm yaran nan yanzu ba za ku je ku gaye da gogon naku ba that's all she says so magana na karshe da zan yi ku yi hakuri shine kuna zauna a falo sai abubuwa uku nan suka faru so ina so ku ga mana mafita an zo an ba ki labarin cewa road safety sun kama yaron ki amma yayi zuciya ya zazzage su ya bar motan ya dawo gida nan kuma yarinya ta zuwar da nono ko abinci akan carpet sai kika ce ta kwashi ko ta yi ko ba ta yi ba sannan nayi magana rashin mutun ta dangi so misali idan ke uwa ce wanda is permissive yaron ki da road safety suka kama ba za ki bar shi shi yaje ya san mafita ba misali yaje ya yi roko ya bi doka in haraji ne ya biya sai kika ce a a so zan ce nan you are permissive in jika hau fada kika kwace mota sai in ce you are autocratic amma if you are authoritative shine zaki zaunar da shi ki nuna masa cewa akwai doka idan mutum baya bin doka yana zama cewa wato rebellious saboda haka shi ma nan gaba ba zai samu wanda zai mari biyayya ba jama'a masu sauraro abin da nake so na cimma shine bayan mun tashi anan mu je mi tunani me gudunmuwar da za mu bayar wajen dan baka abubuwan da muka tattauna anan sannan wanzu gudunmuwa za mu bayar wajen kaucewa illolin da muke ce karni na 21 ya zo da shi na gode Allah da kuka bani lokaci na zo na tattauna tare da ku wassalam